Hi, hello friends. Welcome to Job Study Club. I hope you all are fine. Today we are going to learn one of the most important topic that is uh, general English, which is useful for the every aspirant. Recently, the mana AP government group for the digital, uh, I mean computer assistant or junior assistant, 670 post vidhala cheedam jarigindi. Aye, the 670 post lo. Two types of test on the okay, screening test, another one is the mains screening test law, screening test, another one is the mains. Mari rendit law, English K with an weight is only English A topics otherwise. Yella prepare how we have to prepare, how we have to take forward step, how our preparation plan should be enriched. I think what I want screening test after that means I think preparation plan lo, English syllabus sendi. so APPSC board Nirvahins in Advanti Nirvahins both in Advanti APPSC board Varu okay, syllabus and I already mentioned I think the Mitra Makram Gaman in Sali what are the syllabus in the screening test the same thing in the mains screening test lo unnatundi syllabus edaithe undo as well as in the mains mari rendu syllabus samanam ayyatappudu mana preparation vidhanam anedi chaala sulabhanga untundi aithe ikkada inko vishayam cheptunanu mana assent ayyante minimum effort maximum gain so minimum effort maximum gain lo ye vidhanga mana highest marks tho paatu mana uttirna thavatham okati rendo point ayyante here, man, there is two aspects are there. So what are they? One thing we have to understand clearly according to the syllabus. What are the grammar parts and what are the non-grammar parts? Here, on the APPSC board, we have to the exam. Here, the syllabus is syllabus the grammar part and the non-grammar part. So, the grammar part is the Next non grammar part in the Induko non grammar part and non grammar part and mano divide chedum jari in the end. Lot of aspirants are frighting about the English subjects. English and a casta costa bhaimu render the end and English and a conchu confusion. Radu, Ardhangadu, Tiledu, it went to Bhaval to Chalaman Nundundar because they are in the certain. Uh, and the Waloka basics of Kala on Tundi. It the mostly eighty percent people, sir, English and a Kunchu Venakadu Vesper, Induko. Mari Atuanti Venakadu Vekunda, Mundukadu Vayali and a ye prakaram manu prepare Aite, Manu Ezig. Aite, name a gram, Shunanga clear a chaparam Mundukosanate and a we have to know what are the syllabus on them. So, grammar part and the non grammar part and the man clear the school. In the country, grammar part like on the man the Gavagan on the grammar part like on the man the Gavagana lane were under. So, it then make a best says Manuchapale. So, it then a best says Kontaman the grammar la manch marks says, Kontaman non grammar part law manch marks says. Kapati, Rindit Nunchi, e grammar part, my non grammar part, both Nunchman make a marks a valiant, a with them prepare a valley. So, our preparation plan aim. Heroes of my video. My preparation plan law according to the man government across syllabus and the really chedam jarin. So our syllabus of first one is the comprehension. Another so comprehension. My second one in chipadu idioms, third one vocabulary, vocabulary and a punctuation. Another fourth one. Fourth one, rearrangement sentence under. Fifth one is the grammar. Ekra simple ga. E five part ne ye competitive exam hai na koda. E five parts sontundi. Kani manam e man kunte na E five parts and E five parts gurus man clear ke tere score. E five part lo ne grammar part and E five topics lo ne grammar part and non grammar part pundi. Mari e grammar part, non grammar part nunchman Adhim in Sali, Manchimax gain Sali and there is simple text. So we have to learn clearly what are the syllabus and what are the topics are there and what are the parts are there. So according to the our APPC board, two types are two phases are there. Exams two phases under the screening test and 
मेन्स स्क्रीनिंग टेस्ट लो इंग्लिश के मो 25 मार्क्स आस्तुन्दी मेन्स के मो 75 मार्क्स आस्तुन्द टोटली 100 मार्क्स मरे ये 100 मार्क्स निकू ये 100 मार्क्स लो एको मार्क्स से विधेय गोस्तुन्द यानी दी मुंडो मनु ये ग्रामर पार्ट एंडी नॉन ग्रामर पार्ट एंडी चूज करनो आये दी जनरल इंग्लिश मित्रमा मरे जनरल इंग्लिश लो नेन वही थे ग्रामर पार्ट नॉन ग्रामर पार्ट रिश्ता पढ़ों जरिए थे मरे ग्रामर पार्ट नॉन ग्रामर पार्ट रंटे नेन दिन ने मूड रखा लो अंडे थ्री टाइप्स आपको पार्ट का डिवाइड चेसन इन्दु कंडे गवर्नमेंट कोड़ा एपीपीसी बोर्ड कोड़ा और कुछ भी शामिल जैसेर सो इंग्लिश ग्रामर आई मीन इंग्लिश एंड तेलगु बोथ लैंग्वेज शुड बी एसएससी स्टैंडर्ड बोथ सब्जेक्ट्स शुड बी और बोथ लैंग्वेज शुड बी एसएससी स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड एंडी एसएससी स्टैंडर्ड व्हाट आर द जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी दैट इज द डिग्री स्टैंडर्ड अधिक मर्च में उद्दमित रहमा सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट थिंग सो इंग्लिश तेलुगु मो SSC part and the 10th class level on that one the standard name what examination just started but while you are coming to the general part I mean general studies and uh, mental ability so it is a degree level work on to I mean degree level on to the exam Marie e SSC board look out man mostly first standard to 10th class work on that one English test books APP and a AP government on that one test books and in a man we put to the lemon any test book on my white law that up on that one ये टेन फर्स्ट टेंडर नो टेंथ क्लास और टेंथ क्लासेस लो मतलब जो उससे ग्रामर ये पार्ट है अन्य ओके दायर राय ले मुं वाट गुरुंस प्रिपरेशन वालों वाट अन्य निन्न निन्न कोड़ा ओके दायर निन्न एक्सप्लेन का अंडे मेरे को डिटेल के चुपता आई थे ये एपीपीएस बोर्ड ऐ दे ग्रामर पार्ट नॉन ग्राम and third part is uh, comprehension third part is what friends comprehension so e part nun si 25 marks mundu manu 25 marks gurin telusukuntam tarata 75 marks gurin telusukuntam so 25 marks lo more than 20 marks manamu ela gain cheyali and ok average student can gain more than 20 marks dani paina meer uinchochu ok average student 20 marks aithe मरे बागे चले ये वाले ये विधान का मार्ग तिच्छ कोच मरे तिच्छ को अंडे मानो आस्था की वैला कलम है डेफिनेटली मित्र मान सो फर्स्ट वन यू सुड अवॉइड व्हाट वर इन योर माइंड आई कैन्ट आई डोंट आई 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 अनेबल अनिश्चित टुडे इट वन डी पदालु मुन्नु माइंड नोच डिलीट जैसेन आई कैन आई विल ट्राई इट व gain good marks so coming to the point vocabulary part mostly there is a five parts and mari high school 10th class part lo manu teskunde first one is the synonyms andri telisinde synonyms second one is antonyms second one is antonyms third one is idioms third part is the idioms fourth one is phrasal verbs fourth part is phrasal verbs Fifth one is phrasal verbs. One word, one word substitution. So one word substitution. These five parts play major role in the any grammar. I mean general grammar. I think mostly you know, if you know, five marks definitely. Manu, we twenty five marks. So manu, choose choose. Definitely, we can see in the examination. Five marks and every topic knows there is one question is sure damn sure I mean the synonym is one marks antonyms idioms and one phrasal verb and one word so if five part knows if five marks more than equine on dots more than equine on dots more than yellow on the bottom of the chapter तरफ दा सिनेमिंस ये विधान का क्वेश्चन साढ़े उतना आ रहे हैं एंटनिंस लो ये विधान क्वेश्चन आ रखा बहुत उतना आ रहे हैं इडियंस लो ये विधान का क्वेश्चन सावस्ते ही अलग फ्रेशल वर्ड्स ये विधान क्वेश्चन सावस्ते ही वन वर्ड सच चीजों से ना हाउ द क्वेश्चन इस इन इन स्क्रीनिंग टेस्ट as well as means व्हाट इग्रेंस मेरे को तारा उच्चतन में मित्र माँ ग्रामर पार्ट डेटी नॉन ग्रामर पार्ट डेटी ये ला मानो गेन चेल मार के ने वाट गुरी से डिटेल मुंडो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट एट फर्स्ट व्हाट आर दैट सिल्वर्स एंड व्हाट आर द टॉपिक्स इन दी 
एग्जाम आई मीन ओके सो फर्स्ट वन इज द सेंटेंस अंडे सेंटेंस sentence means there is a four types of sentence we know available from the childhood so the what are the assertive sentence imperative sentence interrogative sentence and exclamatory sentence so it is the basic knowledge for every aspirant prathi okariki undalsina basic knowledge endukante it is a most important sentence kuda english grammar lo ostunda exam lo ante ostada ledha tarada visam manam telusukunte idi chaala important role play kuda chestundi while you are going to learn active spaces while you are going to learn speech while you are going to the direct indirect speech so whatever we are going to that simple compound complex so everything we is the and question take also so ee part anedi manaki chaala important avutundi then second one is the gender मरी जेर एवाली जेडर को दर् फोर टाइप आफ् जेडर मरी वाटर दर् मेस्यूल जेडर फिमिन जेडर काम जेडर न्यूट्रल जेडर हाउ वी आर् यूजिंग दीसी इट सो वै वी आर् यूजिंग दी सीट वै वो हेव टू लैंड जेडर जेडर नीचे क्वेश्चन वस्तो लेदा पक्न पड़ते जेडर मुझे तेसकने मुझे एट वै यू आर् गोइंग टू दि रईट दि हेलिंग वर्स इट्स एसेंशियल टू लर्न दि इट इज मेस्ट्यूल जेडर आ फिमिन जेडर आ न्यूट्रेस जेडर वाटर उठे फोर जेडर्स एद वाट मन क्लियर तेजी अंत मरी हेलिंग वर्ब को रासेटपुर हेल्पुल दें थर्ड वन इज दिंगुलर अं प्लूर मित्र singular and plural it is one of the most important parts but uh, it is simple thing. these three things are the basic knowledge these three things are the basic knowledge but uh, it plays a major role in the examination if it short and it's all single and a simple go untai vint untai chala ide na annattu untadi but it plays a major role how it plays a major role we have to know clearly so singular and plural sometimes some words are there in always singular some are but we know very well which word we are adding to yes we say that is a uh, plural if there is not s there is we say that is a singular but sometimes it is not correct maybe sometimes it is correct but some uh, in it is not uh, always correct kabatti some words are there including with s but it is a singular some words without s always they are they play a singular role and a plural role konni padalu s tho paatu kaligunna padalu kuda singular role play chestadi konni padalu unnai s ku lekunda konni padalu unnai aa padalu kuda plural role play chestundi kaabatti atuvanti questions kuda arige avagasalu untundi endukante ss standard kaabatti arige avagasalu undai oka vela atuvanti questions adagaledu anukondi adi manaki tense lo helpful avutundi singular plural gurinchi telusukune tappudu alage part of speech lo helpful avutundi alage direct indirect speech lo helpful avutundi alage active spaces lo वीट हेल्पल मूड पार्टल जनरल पार्ट दसल पार्ट इपड़ा मित्र सो वाटर दट इज पार्ट आफ स्पी पार्ट आफ स्पी इट इस मोस्ट वन आफ द इंपारटे पार्ट इन इंग्ली ग्राम इंग्ली ग्राम इफ यू लर्न क्लीयरली पार्ट आफ स्पी यू यू कम इंग्ली ग्राम सबजेक्ट अंत पार्ट आफ स्पी गई क्लीयर ऐसी नेक यू कैन कमेंट मेरे कमेंट चुस्क कमेंटिंग वस्टे सो इट इज मोस्ट वन आफ दि मेजर पार्ट इफ यू लर्न क्लीयर दि पार्ट आफ स्पेस यू कैन अंडरस्टा अदर थिंग आर् क्लियरली सो अट फस्ट यू सी पार्ट आफ स्पी वट आर् पार्ट आफ स्पी दर् टाइप आफ पार्ट आफ स्पी मेरी पार्ट आफ स्पी अंटी नौन प्रोनौन वो वर्ड वर्ड बैडजेक्ट प्रिपरेशन कंजक्ष इंट्रोजक्ष दीज आर् दि कई आफ दि पार्ट आफ स्पी पार्ट आफ स्पी मीन वाट मन वीट अने की मैं वीडियो चाल डीटेल प्रतीदी एक्सप्लेन चयबोता चस्ता आलरे प्रशांत After, इलाक क्वेश्चन उठते हैं। Underline the word, find out the part of speech of the underline word under. Example, इनको आ क्वेश्चन इस तरह। प्रशंसा, प्रशंसा came after I had left. So second one, third one. प्रशंसा came After dinner, 
ఆఫ్టర్ డిన్నర్ చూడండి హౌ వి ఆర్ ఐఎమ్ మేకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్త్ వన్ ద డిన్నర్ ద డిన్నర్ ద డిన్నర్ ద ఆఫ్టర్ డిన్నర్ సారీ ద ఆఫ్టర్ డిన్నర్ స్పీచెస్ వేర్ డల్ స్పీచెస్ వర్ వెరీ డల్ ఇలా నాలుగు సెంటెన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒకే వాడ్ నేను తీసుకున్నాను మిత్రమా ఆఫ్టర్ 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 సో వీ హ్యావ్ ఏ ఎయిట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ నౌన్ ప్రొనౌన్ వర్క్ అడ్వర్ అడ్జెక్టివ్ ప్రిపోషన్ కంజెక్షన్ అండ్ ఇంట్రజెక్షన్ మరి ఎయిట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ నుంచి మనం క్లియర్గా మనం ఇక్కడ క్లియర్గా ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే చూడండి ఎక్కడ ప్రిపోషన్ అనేది మనం ఒక ఆఫ్టర్ అనేది చూసి చెప్పిన వెంటనే మనం ఏం చెప్తాము సమ్టైమ్స్ ఇట్ ప్లేస్ ఏ కంజెక్షన్ రూల్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ప్లేస్ ఏ ప్రిపోజిషన్ రూల్ మరి ఈ రెండేనా మరి ఏం లేదా సో పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో చూడండి ఇక్కడ ఆఫ్టర్ అనేది ఏమవుతుంది వర్బా ఎడ్ వర్బా అడ్జెక్టివ్ ప్రిపోజిషన్ అని నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు సో మోస్ట్లీ ఊ రైట్ ది ప్రిపోజిషన్ రాస్తాం బట్ ఇట్ ఈస్ అడ్వర్ఫన్స్ బట్ వై బికాస్ ఇట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ టైమ్ when it express a time which is that is a verb and it is a modified to the verb that's why it's a adverb adi ardhamaind anukunda verb ni modify chestundi kabatti adi adverb ga marindi then prasan sir came after i had left so prasan sir vachar eppudu after i had left here is the after this after is a kosha conjunction this after is here conjunction avutundi em avutundi mitrama conjunction avutundi ఎక్కడ మా ఆఫ్టర్ ఏమో అడ్వర్బ్ అయింది ఎక్కడ మా ఆఫ్టర్ ఏమో కంజెక్షన్ అయింది బట్ హియర్ సి ప్రశాంత్ సార్ కేమ్ ఆఫ్టర్ డిన్నర్ డిన్నర్ ఇస్ ఎ నౌన్ హియర్ ద ఆఫ్టర్ ఇస్ ఎ వర్డ్ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రిపోజిషన్ వై బిక ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ ఇస్ యూజ్ బిఫోర్ ది నౌన్ అర్ ఎ ప్రొనౌన్ విచ్ ఎ సో మనం ఏం చెప్తాం ప్రిపోజిషన్ అనేది నౌన్ గానీ ప్రొనౌన్ ముందు ఉపయోగించే పదాలు అనేది ప్రిపోజిషన్ అంటాం ఎక్కడ ఏం రోల్ ప్లే చేస్తుంది ప్రిపోజిషన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ద డే ఆఫ్టర్ డిన్నర్ స్పీచెస్ వర్ వర్ ద ఆఫ్టర్ డిన్నర్ అనేది ఎక్కడ ఏమైందంటే అడ్జెక్టివ్ అయింది మిత్రమా ఈ డెత్ నాలెడ్జ్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఆస్పిరెంట్ దగ్గర ఉండాలి బికాస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎకనామిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఎకనామిక్ స్టాండర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే ఎంత డెత్ అవసరం ఉండదేమో కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేటప్పుడు డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎ క్లియర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆన్ దట్ అండ్ హౌ వీ షుడ్ ఇంప్రూవ్ అవర్ నాలెడ్జ్ నావును ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి దగ్గర మనం చూ ప్రతి దగ్గర మనం చూస్తుంటాం నాన్ ప్రొనాన్ వ్యవ వర్డ్ వర్డ్ అడ్జెక్టివ్ ప్రిపరేషన్ కంజెక్షన్ అంజెక్షన్ ఇంట్రజెక్షన్ అని చెప్పి కానీ ఈ ఆఫ్టర్ అనే వాటిని ఏ ఎన్ని రకాలు మనం మార్చుకోవడం చూసాము కదా సో ఈ డెత్ నాలెడ్జ్ అనేది తెలుసుకోవాలి మరి ఈ డెత్ నాలెడ్జ్ ఎలా తెలుసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు నో క్లియర్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆర్డ్ వర్బ్ అడ్జెక్టివ్ ప్రిపోషన్ అండ్ కంజెక్షన్ అండ్ ప్రొనాన్ సో ఆ డిఫరెన్స్ మనం తెలుసుకోవాలంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి గెయిన్ మోస్ట్లీ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో ఎయిటీ కైండ్స్ ఉన్నాయి మిత్రమా వాటి అన్నిటి గురించి డీటెయిల్ గా అయితే సమ్ ట్రిక్స్ హాల్స్ వద్దారు సమ్ ట్రిక్స్ హాల్స్ వద్దారు మరి ఇవన్నీ ఎలా గుర్తుంచుకుంటాము అంటే సమ్ ట్రిక్స్ అర్దారు హూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఓకే దెన్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ దెన్ కమ్ టెన్స్ టెన్స్ అంటే అందరికి తెలిసిన చిన్నప్పటి నుంచి మనం చదువుకున్నవి టెన్స్ ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఇంట్ త్రీ కమ్ మేసర్ ఇన్ త్రీ కైండ్స్ ఈస్ కైండ్స్ ఆల్సో డివైడ్ ఇంట్ ఫోర్ కైండ్స్ సో టోటల్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ కైండ్స్ ఈ ట్వెల్వ్ కైండ్స్ ఏదైతే టెన్స్ ఉందో ఈ ట్వెల్వ్ కైండ్స్ టెన్స్ విత్ ఇన్ సెకండ్ ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ మనం గుర్తుంచుకుంటే చాలు మిత్రమా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి ద సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్ ప్లస్ వర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సో హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ వెబ్ వెబ్ వన్ ఆర్ వెబ్ టూ వెబ్ త్రీ వెబ్ ఫోర్ ఇట్ ఆల్వేస్ చేంజెస్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ ది కైండ్ ఆఫ్ టెన్స్ అంటే ప్రెసెంట్ లో ఒకలా ఉంటుంది పాస్ట్ లో ఒకలా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ లో ఉంటుంది అంటే ప్రెసెంట్ సింపుల్ ఒకలా ఉంటుంది ప్రెసెంట్ కండిస్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అకార్డింగ్ టు ది కంచే టెన్స్ పర్టికులర్ అనేది వెబ్ అనేది మారుతుంటది మరి ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం విత్ ఇన్ ఏ టూ మినిట్స్ విత్ ఇన్ టూ మినిట్స్ ఒక స్ట్రక్చర్ ఒకటి మీకు నేర్పించడం జరిగింది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అండ్ ఫైనెస్ట్ వండర్ఫుల్ ట్రిక్ 
to keep always mind lo blind ga fix ayipoddu anamata aa 2 minutes dani paina mana drushti pedthe mind lo blind ga fix ayipoddi meeku ardha raatri poda adigina kuda aa present perfect continuous tense structure ayyadu ani cheptaru aa structure gurtu unte migitha vanni grammar maniki ante mukhyanga part of speech tense gaani evaraithe commanding pelchukuntaro ee rendu topic paina grammar dadapu 80% knowledge vaalla dere unnatte chuddam then third one article so article is one of the finest topic so article leni the grammar exam undadu article then preposition mari article e vidhanga nechukunta man chudandi article a n da ee moode untai kaani uses of usage of article is important as well as omission of article is also important ikkada usage enta telusukunta important o omission kuda anta important mari omission kuda telusukodam usage gurinchi telusukodam konni tricks tho paadu telusukundam ela tricks ante for example oka tour ane oka word teesukunda ee tour ane word lo mottham oka chinna kadha untadi aa kadha tho paadu mottham article manu nerpinchestam ayipindi bas దీని కోసం ఎక్కువ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆ కథ వింటే ఆర్టికల్ మొత్తం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ మొత్తం గుర్తుండిపోతుంది మైండ్ లో బ్లైండ్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఎందుకంటే మనం బ్లైండ్ వైల్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ది ఆర్టికల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు త్రూ ది ఏ ఎన్ ద ఐ ఓవల్ సౌండ్ అండ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ సో ఓవల్ సౌండ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ వెళ్ళేటప్పుడు సమ్ టైమ్స్ వీ చూస్ రాంగ్ ఆన్సర్ బికాస్ డోంట్ నో సమ్ టైమ్స్ ఓవల్ సౌండ్ కాన్సనెంట్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఓవల్ సౌండ్ మారుతుంటది తర్వాత వాడ ఒక ప్రెసెంటేషన్ ఫంక్షన్స్ మారుతుంటది కాబట్టి అప్పుడు రాంగ్ చూస్ చేయడానికి కానీ అటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా రాంగ్ చూడ చూస్ చేయకుండా కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం చూస్ చేయడానికి బాగుండడానికి ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే దెన్ కమింగ్ టు ది ఆర్టికల్ ప్రిపోర్షన్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వాయిస్ వాయిస్ దెన్ క్వశ్చన్ టెక్ క్వశ్చన్ టెక్ ఈజ్ after learning tense it is a while you are going to the learning in a tense part and we understand about the question tag question tag kuda ikkada clear ga artham ayipoddi mari voice lo kuda ikkada ikkada while you are coming to the voice and speech voice and speech and simple this is called uh, analysis of sentence we can say analysis of sentence i mean analysis of sentence means simple compound simple compound complex so analysis of sentence and degree of comparison mitrama degree of comparison e part anedi degree of comparison speech voice analysis of sentence ee naalu part kuda depend upon mostly tense ఈ టెన్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటది కదా ఈ నాలుగు పార్ట్ కూడా క్లియర్ గా మనం వీడియోస్ అన్ని కూడా చేయడం జరిగింది ఇంకా మీరు కూడా నేర్చుకుంటా క్లియర్ గా విత్ సింపుల్ ట్రిక్స్ సింపుల్ డెఫినేషన్ టెన్స్ గురించి ఎలా తెలుసుకుంటారు తెలుసు అండి ఏదైనా ఒక స్ట్రక్చర్ ని మనం చూసినా వెంటనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామా ఇజ్ ఎ సన్ ఆఫ్ కింగ్ దసరథ అంటాం రామా ఇజ్ ఎ షాన్ ఆఫ్ కింగ్ దసరథ అంటాం ఇలాంటి సెంటెన్స్ ఒకటి ఉంది లేకపోతే ఐఆమ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఐఆమ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మరి ఈ రెండు సెంటెన్స్ ని చూసిన వెంటనే అది ఏ టెన్స్ లో ఉందని మనం ఎలా గుర్తించగలుగుతాం అకార్డింగ్ టు ది స్ట్రక్చర్ ఐదు రూల్స్ ఉంటాయి పిన్ తర్వాత ఐదు ట్రిక్స్ ఉంటాయి ఈ ట్రిక్ ఒక బెస్ట్ ట్రిక్ అనమాట ఈ బెస్ట్ ట్రిక్ ఏంటంటే ఆ ట్రిక్ బట్టి ఇది ఏ టెన్స్ లో ఉంది అది ప్రెసెంట్ సింపుల్ ఆ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ ఆ ఇది ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఆ పాస్ట్ ఆ ఫ్యూచర్ అనేది దాన్ని బట్టి మనం క్లాస్ లో మనం డీటెయిల్ గా చెప్తాం దానికి కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఆ ట్రిక్స్ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి వెళ్తే ప్రతిదీ మనం బై హెడ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు కొన్ని ఈజియెస్ట్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి కొన్ని అండర్స్టాండబుల్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి కొన్ని లింక్ ఆఫ్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి వాటి గురించి మనం వాటిని ఫాలో అయితే డెఫినెట్లీ విల్ స్టోర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అవర్ మైండ్ దెన్ కమింగ్ టు ది ఇప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అన్లిస్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అండ్ ఎక్కడ మనం చూస్తే స్పీచ్ వాయిస్ ఈ నాలుగు పార్ట్ కూడా టెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కానీ టెన్స్ నేర్పించిన తర్వాత దీన్ని ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ కూడా అంటారు దీన్ని ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ వాడు ఏమి ఇస్తాడు అంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తాడు స్పీ వాయిస్ నుంచి ఏదైనా క్వశ్చన్ ఒకటి ఇస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా క్వశ్చన్ ఒకటి ఇస్తాడు ఐ గేవ్ హిమ్ ఎమ్ యాపిల్ ఎమ్ యాపిల్ so e dinu convert the sentence choose the right option of the a b c d ila naalugu options untayi ikkada choose the passive structure of the following structure following sentence or passive voice in the following sentence antadu ikkada naalugu unnatundi option lo 
ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్ యాపిల్ వాజ్ ఓకే గివెన్ మీ టు టు హిమ్ బై మీ ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది రైట్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఏం చేస్తాడు వజ్ కి వేరైన ఒక దగ్గర మారుస్తాడు లేదా ఈజీ అయినా మారుస్తాడు ఇంకొక దగ్గర ఇక్కడ గివెన్ కి గివింగ్ అనేసి కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు ఇక టూ హమ్ ఏమో లాస్ట్ కి ఇస్తూ ఉంటాడు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కొంచెం కొంచెం మార్క్ చేసి ఇస్తారు వాటి గురించి మనం క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఆ టాపిక్ వచ్చేటప్పుడు క్లియర్ గా మనం తెలుసుకుంటాం జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది సిలబస్ ఇది అండి నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ లాస్ట్ ఎర్రర్ అండి ఎర్రర్ అండ్ పంచువేషన్ సిలబస్ లో ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి పంచువేషన్ గురించి కూడా తెలుసుకుంటాం ఓకే ఎర్రర్ పంచువేషన్ అండి అండి పంచువేషన్ లో కామా పులుష్ట సెమికల్ అండ్ సెమికల్ అండ్ డేస్ పెరంతిసిస్ హౌ వీ హెవ్ టు ఇన్వైటెడ్ కామా హౌ వీ ఆర్ గో ఇన్ యూజింగ్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామా సై టు కృష్ణ he is going to i am going to college and a sentence lo ekkada comma vastundi ekkada full stop vastundi ekkada uh, invited comma vastadu anesi vaadu adugutadu so atavanta sentence lo danni choose the perfect punctuation marks ani adugutadu so punctuation marks anedi manu easy ga telusukuntam comma full stop alage question mark etuvanti symbols edaithe unnayo aa symbols gurinchi ee topic lo clear nal next error path mitrama of the most important topic తప్పనిసరిగా ఎర్ర పార్ట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్ లో ఉంటది ఎదర్ స్టేట్ ఎగ్జామ్ ఆర్ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్ సెంట్రల్ మీన్స్ ఎస్ఎస్సి ఆర్ ఐబిపిఎస్ సో వైల్ యూఆర్ కమింగ్ టు ది ఐబిపిఎస్ అండ్ ఎస్ఎస్సి బోర్డ్ క్విట్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ దీస్ మన ఏపీఎస్సి బోర్డ్ కి ఐబిపిఎస్ బోర్డ్ కి ఎస్ఎస్సి బోర్డ్ చాలా డిఫరెంట్ ఉన్నది టాపిక్ ఆర్ ది సేమ్ బట్ ఆస్కింగ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇస్ వేరియేషన్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ దీస్ టూ త్రీ బోర్డ్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి త్రీ బోర్డ్స్ కి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది మిత్రమా కాబట్టి వీటి గురించి క్లియర్ గా మనం తెలుసుకుంటాం దెన్ కమింగ్ టువర్డ్స్ కాంప్రిహెన్షన్ ఈ కాంప్రిహెన్షన్ లో ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటే మోస్ట్లీ దీని నుంచి టెన్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి మిత్రమా టెన్ మార్క్స్ ఉన్నటువంటి ఈ టెన్ టాప్స్ లో అయితే ఈ టెన్ మార్క్స్ లో దాదాపు మనము ఒక త్రీ టాపిక్స్ మనం ఏం చెప్పామంటే బేసిక్స్ నాలెడ్జ్ గురించి చెప్పాం దీని నుంచి రావచ్చు రాకపోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ టాపిక్ నుంచి డెఫినెట్లీ ప్రతి టాపిక్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం టచ్ చేసి వెళ్తాడు సో టెన్ మార్క్స్ డెఫినెట్లీ గ్రామర్ పార్ట్ నుంచి వస్తుంది సో ఆల్రెడీ వీళ్ళు అంటే టెన్ టు ఫైవ్ రిమైన్ టెన్ మార్క్స్ ఇక్కడ కాంప్రిహెన్షన్ పేసెస్ తర్వాత నేను చెప్తున్నా ముందు వస్తున్న పాయింట్ కి కాంప్రిహెన్షన్ స్టెప్ పేసెస్ ఉంటుంది ఇక్కడ కాంప్రిహెన్షన్ పేసెస్ ఒకటి క్లోజ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది మిత్రమా క్లోజ్ టెస్ట్ తర్వాత సిలబస్ లో మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే రీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఈ అంటే ఏదైనా కాంప్రిహెన్షన్ పేసెస్ అయినా ఇవ్వచ్చు క్లోజ్ టెస్ట్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఈ రెండు ఈ రెండు కూడా సేమే కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా రెండు పార్ట్లు ఉంటాయి ఒకటి కాంప్రిహెన్షన్ పేసెస్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రీ అరేంజ్మెంట్ సెంటెన్స్ సో కాంప్రిహెన్షన్ పేసెస్ అనేది సమ్టైమ్స్ ఫోర్ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు ఫైవ్ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు రీ అరేంజ్మెంట్ సెంటెన్స్ ఫోర్ మార్క్స్ కి ఇవ్వచ్చు ఫైవ్ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఎస్ఎస్సి బోర్డ్ లో మనం చూస్తుంటే పిక్యూఆర్ఎస్ లేదంటే ఏబిసిడి లో అమర్చండి అంటాడు వాడు ఏదైనా సెంటెన్స్ జంబుల్ సెంటెన్స్ రూపంలో వస్తే దాన్ని మనం ఒక ఆర్డర్ రూపంలో పెట్టాలి ఏబిసిడి అంటే లేదు చిన్న కథ రూపంలో ఇస్తాడు అయితే దీంట్లో కూడా చాలా చాలా ట్రిక్స్ ఉన్నాయి మిత్రమా అయితే వైల్ యూర్ కమింగ్ టు ది కాంప్రిహెన్షన్ పార్ట్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరెంట్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇట్ విల్ సార్ నాకు టైం సాల్వ్ లేదు సార్ హెన్స్ ఐ డిడ్ ఇన్ షూడ్ ది రైట్ ఆన్సర్ సో ఆ పార్ట్ ని నేను టచ్ చేయలేకపోయాను ఐ డిడ్ ఇంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద వాట్ ఇస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ది కాంప్రిహెన్షన్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ లో థీమ్ ని నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయాను కాబట్టి నేను నాకు కూడా టైం సాల్వ్ అంటారు బట్ సింపుల్ మిత్రమా ఎలా అంటే చూడండి దీంట్లో కొన్ని కంజక్షన్స్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ కంజక్షన్ వర్డ్స్ బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ అండ్ దెన్ ఎయిదర్ ఇటిల్ అండ్ టెలిసిన్స్ ఇటువంటి పదాలతో పాటు వాడు ఇక కథంతో చెప్పి ఉంటాడు పేసెస్ లో అయితే పేసెస్ చెప్తూ అది రీఅరేంజ్మెంట్ సెంటెన్స్ కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మరి కాంప్రిహెన్షన్ అంటే కాంప్రిహెన్షన్ పేసెస్ లో ముఖ్యంగా మూడు రకాల మన క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఒకటి ఏమో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ డేట్ క్వశ్చన్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ అనేది ఆన్సర్ అక్కడే ఉంటుంది 
so that is called direct question second one is the central idea of central idea of that passes is central idea gurinchi adugutadu mood of the vocabulary part untadi matram that should be he can ask either synonyms he can ask either meanings or antonyms or idioms whatever it may be edaina question anedi ee mood part lo paina ekko comprehension passes untadi so adi manam artham cheskolayapothunu aithe direct question easy ga manam cheyochu meaning kuda vocabulary part anedi kuda okala edaina candidate emaina cheyalayapothe central idea గురించి చేయలేకపోవచ్చు కానీ డెఫినెట్లీ పార్ట్ నుంచి అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ డెఫినెట్లీ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ తేవచ్చు సో అదే మనం ఆ కాంప్రిహెన్షన్ ప్లేసెస్ కి వచ్చేటప్పుడు మనం చెప్తాం అది ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి డీటెయిల్ గా వాటి గురించి చెప్తాం మరి రీఅరేంజ్మెంట్ సెంటెన్స్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను కంజెక్షన్ గురించి ఏదైతే ఉంటుందో ఈ వర్డ్స్ బట్టి మనం ఏబిసిడి అనేది చేయవచ్చు అయితే మిత్రమా ఇలా ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ అనే ఇవ్వచ్చు సమ్టైమ్స్ ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ అయింది కదండి రిమైన్ టెన్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ అనేది ఒకబ్లైట్ పార్ట్ నుంచి అయినా ఇవ్వచ్చు ఎక్స్ట్రా గ్రామర్ పార్ట్ అయినా ఇవ్వచ్చు లేదా కాంప్రిహెన్షన్ ప్లేసెస్ ఒకటే ఇచ్చి రేంజ్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఆ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది దీంట్లోనే యాడ్ చేయొచ్చు ఇది ప్రొసీజర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే ఈ కాంప్రిహెన్షన్ ప్లేసెస్ లో ఇంకొక విషయం మీరు తెలుసుకోవాల్సిందంటే కాంప్రిహెన్షన్ ప్లేసెస్ ఏదైతే ఉందో ఈ కాంప్రిహెన్షన్ ప్లేసెస్ గురించి మనము ఇక్కడ చెప్పాం ఫైవ్ మార్క్స్ ఏ విధంగా వస్తుంది మార్క్స్ అనేది ఇటు వాట్ అవుతుంటది వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ బట్ ప్యాటర్న్ అనేది ఈ ప్యాటర్న్ ప్రకారమే ఏపీఎస్సి బోర్డ్ వారు ఎవరైతే క్వశ్చన్ పేపర్ ని తయారు చేస్తారో వారు ఇదే ప్యాటర్న్ లో ఫాలో అవుతారు అకార్డింగ్ టు దిస్ రూల్ అంతే ఈ రూల్ ప్రకారమే ఫాలో అవుతారు మరి మనం తెలుసుకున్నాం ఇది గ్రామర్ పార్ట్ అండి ఇది గ్రామర్ పార్ట్ ఈ రెండు కూడా నాన్ గ్రామర్ పార్ట్ అవుతుంది ఏదో ఒకబ్లరీ అండ్ కాంబినేషన్ ప్లేసెస్ మరి కాంబినేషన్ ప్లేసెస్ లో నాన్ గ్రామర్ పార్ట్ లో కూడా కొంతమంది ఎక్కువ మార్క్ గెయిన్ చేయవచ్చు రీఅరేంజ్మెంట్ సెంటెన్స్ లో కూడా గెయిన్ ఈ రీఅరేంజ్మెంట్ సెంటెన్స్ లో ఒకటి తప్ప అయితే మీద కూడా తప్ప అవడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి కాంబినేషన్ లో కూడా అంత సేమ్ కానీ ఒకటి రైట్ నా కానీ ఎక్కువ మార్క్స్ మనం దీని నుంచి గెయిన్ చేయడానికి ఉంటుంది అయితే కాంప్రిహెన్షన్ ప్లేసెస్ లో కూడా సమ్టైమ్స్ క్లోజ్ టెస్ట్ కానీ కాంబినేషన్ ప్లేసెస్ నాలుగు క్వశ్చన్స్ కూడా డిపెండ్ అప్ టెన్స్ గురించి అడిగేస్తుంటారండి టెన్స్ గురించి పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి ఆర్టికల్ గురించి ప్రిపోషన్ గురించి అడుగుతాం మోస్ట్లీ అది ఎస్ఎస్సి కానీ ఐబిపిఎస్సి కానీ అడుగుతాడు కానీ ఇక్కడ గ్రామర్ పార్ట్ సపరేట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏదైనా కథ ప్లస్ ఆ మీనింగ్స్ నేను ఏదైతే చెప్పిన త్రీ పార్ట్స్ మేజర్ పార్ట్ వాటి గురించి అడుగుతాడు దెన్ కమింగ్ టు ది ఒకాబులరీ సో టూ పార్ట్ గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకున్నాం దీని గురించి ఒక ఐడియా ఇచ్చాను ఇప్పుడు డీటెయిల్ చెప్తాను సినిమా సే టైప్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు చూస్ ది సినిమా ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వర్డ్ అంటాడు ఒక వర్డ్ ఇస్తాడు ఏంటి అది ఆఫుల్ అనే వర్డ్ ఇచ్చాడు so what is the synonym of the awful leda ha uh, yeah what is the synonym of the awful aithe ikkada options a b c d naalugu option lo okade mo joyful ichadu okade mo um la beautifully vaadi ichadu inkode mo inkode mo beautiful ikkada joyful inkodi terrible ichadu inkodi afraid ichadu సో భయానికి సంబంధించినటువంటి పదం కాబట్టి ఓకే ఇక్కడ టెరిబుల్ ఇచ్చాడు లేదు అంటే ఎఫ్ఐడ్ కాదు ఇక్కడ టెరిబుల్ ఇవ్వచ్చు లేదా ఇంకొక ఆప్షన్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మనం గమనించాలి సమ్టైమ్స్ ఇక్కడ ఫుల్ ఫుల్ ఉంటుంది నాలుగు లేదా ఇక్కడ కూడా ఇంకో మూడో వార్డు కూడా ఫుల్ కూడా ఇస్తాడు ఈ మూడు పదాలు ఫుల్ ఫుల్ వచ్చేటప్పుడు ఆల్టర్నేట్ ఒక వార్డ్ అనేది ఉంటుంది అదే రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది లేదా ఇంకొక ట్రిక్స్ ట్రిక్స్ చెప్తున్నాను ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ తర్వాత మనం తెలుసుకుంటాం రెండో ట్రిక్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద వర్డ్ ఈస్ ఎ ఎడ్జెక్టివ్ దెన్ ఏ ఈజ్ ఏ వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ నాలుగు పార్ట్ కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఉన్నటువంటి టాపిక్ లో నౌను క్వశ్చన్ కానీ నౌను యాడ్వర్బ్ ఎడ్జెక్టివ్ అండ్ వర్బ్ ఈ నాలుగు పార్ట్ నుంచి సినిమిమ్స్ అంటూ ఉంటది ఒకాబ్లరీ అంటే సినిమిమ్స్ అండ్ నిమ్స్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఎడ్జెక్టివ్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఎడ్జెక్టివ్ అప్పుడు మూడు పదాలు ఏమి ఇస్తారు నవను వర్బ్ ఎడ్ వర్బ్ ఇస్తారు ఏదైతే క్వశ్చన్ ఇది ఆఫుల్ అనేది ఎడ్జెక్టివ్ కదండి ఆన్సర్ కూడా ఎడ్జెక్టివ్ ఉంటది ఇక్కడ నవను వర్బ్ ఎడ్ వర్బ్ అనే పదాలు మూడు పదాలు ఇస్తారు సో ఇది రెండో ట్రిక్స్ ఇలాంటి ట్రిక్స్ తో పాటు మనం నేర్పిస్తాం సో ఈ ట్రిక్స్ తో పాటు ప్రతిదీ డీటెయిల్ సేమ్ థింగ్ సెన్నిమ్స్ ఎంటర్నిమ్స్ కూడా అలాగే ఎన్సియంట్ అనే వర్డ్ ఇస్తాడు ఎన్సియంట్ ఆన్సర్ ఏమి ఇస్తాడు మోడర్న్ ఓల్డ్
so it is easy idioms phrases anedi idioms isthundarandi for example one who is present in everywhere ani sadutaru one ekkada manam gamaninchaam idioms isthadu phrasal verb and one word ee moodu part nunchi prathi oka marks ante prathi oka part nunchi okokka marks vastundi aithe idioms nundi kuda one word substitution kuda chaala easy ga aduthuntadu mari vaati nunchi kuda manam ekko marks avalante simple andi mundu one word substitution chuddam చూడండి వన్ హూ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఎవ్రీవేర్ ఆమెని ప్రెసెంట్ ఆమెని ప్రెస్ ఆమెని ఆమెని పోర్టెంట్ ఆమెని సెంట్ అండ్ ఇంకో వర్డ్ ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు ఇచ్చేటప్పుడు లేదు నాన్ ఆఫ్ ది అబో ఇలా ఇచ్చేటప్పుడు మనం హూచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఆమెని ప్రెసెంట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటాం అలా ఫ్రెజల్ వర్బ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెజల్ వర్బ్ లో ఎలా మనం నేర్చుకుంటాం అంటే టేక్ అనే వర్డ్ తీసుకుంటాం ఈ టేక్ కి చుట్టూ ఉన్నటువంటి పదాలు ఏదైతే ఉంటాయో అంటే టేక్ ఇన్ టేక్ ఆఫ్ టేక్ ఆఫ్ టేక్ విత్ టేక్ అవుట్ టేక్ ఆన్ ఇన్ని పదాలు ఒకేసారి మనం తెలుసుకుంటాం ఫ్రేజల్ బర్బ్స్ ఓకే ఇలా తెలుసుకోగలిగితే మనం ఏంటవుతుంది క్లియర్ కాన్సెప్ట్ అనేది వస్తుంది తర్వాత వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూ ఫ్రేజల్ ఐడియం ఫ్రేజెస్ ఐడియం ఫ్రేజెస్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది డెఫినెట్లీ ఎగ్జామ్ లో ఉండే ఉంటుంది కాబట్టి వాటి నుంచి కూడా మనం ఈజీగా గెయిన్ చేయవచ్చు ఫ్రేజల్ బర్బ్స్ ఈ విధంగా మనం తెలుసుకుంటే డెఫినెట్లీ మనం మార్క్స్ అనేది ఒకబ్లరీ పార్ట్ నుంచి ఫైవ్ మార్క్స్ మనం గెయిన్ చేయవచ్చు సో ఇది బై హెర్ట్ అనుకుంటాము కానీ బై హెర్ట్ తో పాటు స్థిత్ అంటే ఏమంటారంటే ట్రిక్స్ తో పాటు కానీ మనం బై హెర్ట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని బై హెర్ట్ చేయాలి బై హెర్ట్ అనేది నా దృష్టిలో అవసరం లేదు ట్రిక్స్ తో పాటు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఈ పార్ట్ నుంచి మనము మార్క్స్ అనేది గెయిన్ చేసు సో క్లియర్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇది రానున్నటువంటి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే హండ్రెడ్ మార్క్స్ లో వీటి గురించి వస్తుంది ఇప్పుడు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ గురించి నేను మార్క్స్ చెప్పాను అంటే ఫైవ్ టెన్ ప్లస్ ఐదర్ ఇక్కడ ఈ పాటకు వచ్చేటప్పుడు టెన్ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా ఎయిట్ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా ఫైవ్ మార్క్స్ ఇచ్చి రిమైన్ ఫైవ్ మార్క్స్ దీని నుంచి అడిగేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటాయి అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చేటప్పుడు సేమ్ ఇలాగే డివైడ్ చేస్తారు మళ్ళీ మెయిన్స్ కి వచ్చేటప్పుడు స్క్రీన్ ఇండియా సైన్ తర్వాత మెయిన్స్ గురించి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఏ విధంగా ఈ పాట నుంచి వస్తుంది అనేది అప్పుడు తెలుసుకుంటాం సో ప్రిపరేషన్ అనేది మనకి బెస్ట్ బుక్స్ కూడా దీని ద్వారా ఉన్నాయండి సో మన మేజర్స్ ఐఎస్ అకాడమీ ద్వారా జనరల్ గ్రామర్ జనరల్ తెలుగు బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ బుక్స్ కూడా మీరు పర్చేజ్ చేసుకుంటే ప్రిపరేషన్ తో పాటు క్లాస్ తో పాటు అదే బుక్స్ మీరు ప్రిపరేషన్ అయితే డెఫినెట్లీ యు విల్ బి ఏబుల్ టు గెయిన్ హై మార్క్స్ అండ్ యు విల్ ఏబుల్ టు క్వాలిఫై ద మెయిన్స్ అండ్ దెర్ ఈస్ అపర్చునిటీ అపర్చునిటీ టు గెయిన్ పోస్ట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ దిస్ అబౌట్ దిస్ క్లాస్ సో ఈ విధంగా మీరు ప్రిపేర్ అయితే మీరు జాబ్ సంపాదిస్తున్న మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్